மைதா மாவு ரவா போட்டுருக்கீங்க அழிஞ்சு போகாம ஆரோக்கியமா கூட கிடைக்கும் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த பேட்டரை பண்ணி அப்புறமா ஊத்தணும் ஒரு ஒன் ஹவர் பிஃபோரா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சீங்கன்னா இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தேங்காய் தூள் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் தூள் போட்டிருக்காங்க முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு குங்குமப்பூ இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு வாழைப்பழம் போட்டால் போட்டால் போதும் கடிஞ்சு பழமாக்கு ஒன்று ஓகே ஓகே ஒரு கணக்கு குட் மேஷ் பண்ணுங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்கரை பணியாரம் ஸோ சுகர் போடுறதுனால இதுக்கு பேர் சக்கரை பணியாரம் இதே வெள்ளை போட்டாங்கன்னா வெள்ளை பணியாரம் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விடலாமா தண்ணி விடலாம் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஊறணும் இல்லையா ஸோ அப்போ தான் இந்த ரவை சக்கரை எல்லாம் நல்லா பிளண்ட் ஆகி ஒர்க் குட் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆயிடுச்சு இல்ல இப்போ அது ஊத்துற கன்சிஸ்டன்சி இருக்குதா இருக்கு மேம் இங்க தூக்கி ஆட்டி கட்டுங்க இது எப்படி இவ்வளவு தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இப்படி தான் ஆ சூப்பர் இப்போ நம்ம அடுப்பு பத்த வைக்க போறோமா ஆமா மேம் ஓகே அடுப்பு பத்தாச்சு அடுப்பு பத்த வச்சி கடாய் வச்சாச்சு என்ன வைக்கணுமா ஓகே இப்போ என்ன காயணும் என்ன காயணும் ஓகே என்ன காயற வரைக்கும் நான் காத்து இருக்கணும் இல்லையா ஆமா மேம் எப்படி ஒரு 5 நிமிஷம் ஆமா 5 நிமிஷம் ஓகே சூப்பர் என்ன காஞ்சிருச்சா ஆ என்ன காஞ்சிருச்சு மேம் ஓகே சோ அதுவே ரெடி ஆயிட்டினா உப்பி மேல மேல வந்துரும் மேம் சூப்பர் ரொம்பவே சுட சுட சூப்பரான ஒரு சக்கரை பணியாரம் சட்டுனு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நான் டேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் இல்லையா ஆமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிரவா ஆஃப் பண்ணிரு சூப்பர் அந்த ரவா ஊறி நிலை ஊறி அந்த கிறிஸ்பினஸ்க்காக அங்கங்கே அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக தெரியும் தனித்தனியாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு 